Esta mañana se ha reunido por primera vez la comisión mixta formada por representantes del ayuntamiento y la iglesia que tendrá que abordar los diferentes temas que afectan tanto al obispado y al cabildo de la catedral así como algunas órdenes religiosas y al consistorio oriolano. Según la primer teniente de alcalde y portavoz de la comisión, Antonia Moreno, esta primera reunión se ha desarrollado con normalidad y cordialidad y se ha diseñado el mapa de los temas a tratar en posteriores encuentros, entre los que destacan la situación de deterioro de la iglesia de San Agustín, que está afectando a algunos servicios públicos próximos a su fachada y, el, y pone en riesgo eh, a los viandantes. También el convenio con el Colegio de Santo Domingo y el aprovechamiento por parte del centro de un, cen, de un terreno público de varios miles de metros también la inscripción en el catastro municipal de los edificios del seminario y del cementerio diocesano, así como el estudio y posterior firma de un convenio con el convento de las Salesas que ceda la zona más próxima al río al ayuntamiento a cambio de que, se, de que este lleve a cabo obras y mejoras en la iluminación pública que mejore la situación de seguridad en los aledaños del convento en cuestión y el alquiler por parte del huerto del convento de San Sebastián para la instalación del comedor escolar del colegio Andrés Manjón. Otro de los asuntos a tratar y que según la primer teniente de alcalde está muy avanzado afecta al Museo de Arte Sacro y al Archivo Diocesano con el fin de suscribir un convenio que permita abrir este último como servicio público. Pues el Museo Diocesano y el Archivo Diocesano parece que son los temas que están más trabajados y más consensuados y en los que hay más acuerdo. Simplemente, y es un matiz, que el Archivo Diocesano... Eh, también figure en el convenio. Está aquí la, la concejal, si no ella aclarara más. Eh, eh, ellos, además, era una cosa interesante porque el archivo diocesano en este momento, que está en la segunda planta del, del um, museo, ellos quieren re, eh, unificarlo todo porque tenemos archivos por todas las diócesis dispersas y quisieran traerlo todo a Orihuela, lo cual me parece una idea muy interesante, que todos las, los archivos diocesanos de todas las parroquias que están dispersas por toda la provincia, pudieran venir a, a Orihuela. Y esa es, en principio, la idea que ellos tienen. Voluntad de la Concejalía de Cultura que estuviese en el mismo convenio, museo y archivo, porque hay muchos ciudadanos que demandan acceder al archivo diocesano y no parece que encuentren todas las facilidades que serían deseables. Se daría un servicio público, ellos también, además, apostarían por la digitalización de todo, de todo el material y en cualquier caso me parece de las líneas de, que están a punto de, de consensuarse y con más acuerdo por ambas partes. En lo que se refiere a la polémica surgida respecto al pago del IBI por parte de la Iglesia, la edil Antonia Moreno ha asegurado que antes de negociar el pago, exención de este impuesto, se va a realizar un estudio que determine las propiedades de la Iglesia en el municipio. Eh, vamos a hacer una revisión de uno por uno de todos los bienes que tiene tanto la Iglesia como o sea, en su conjunto la Iglesia en, en Orihuela, destinados a culto o no destinados a culto, y uno por uno vamos a revisar la exención o no exención del impuesto de bienes inmuebles. Supongo que será uno de los temas más complicados, al menos esa sensación tenemos, pero seguro que echándole horas y buena voluntad, pues como son tantos los asuntos que hay que que hay que poner sobre la mesa y tanto lo que nos demandamos uno, unos a otros, pues seguramente llegaremos a un acuerdo. Con la ley en la mano las cosas son como son. Pero la ley solo tiene que estar para cuando no haya un buen acuerdo. Asimismo, la ocupación de barracones, de escuelas públicas en terrenos de la iglesia en la partida rural de Virgen del Camino... La situación de las ermitas conocidas popularmente como de la Cruz de Fajardo en Corintias Medias o la situación de parte del Colegio Oratorio Festivo de San Miguel en zona pública calificado como zona verde, así como el convenio de permuta entre los solares necesarios para ampliar este centro y parte de la plaza de Obispo Almarcha en la Murada son otros temas que deberá tratar esta comisión mixta que se ha citado para una próxima reunión el 27 de septiembre.